eine Margarita Pizza und auch eine Cola. Eine neue Erde. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Hallo. Salam. Hallo, Kinder. Hallo. Salam alaikum. Hallo. Hallo. Salam alaikum. Salam. Hallo. Hallo. Ein Fest. Also, man fastet da, man liest Koran und man betet halt auch sehr viel. Eine Feier. Ein Monat, in dem man fastet oder auch an die Menschen gedenkt oder halt an die Menschen denkt, die zum Beispiel keine Eltern haben oder die sind sehr arm oder die haben kein Essen. Schön. Nach der Nacht, wir essen unser Essen. Man fastet in Ramadan, man betet in Ramadan und man liest Koran viel in Ramadan. Etwas Besonderes, dass man sich anfühlt, wie die armen Menschen sich früher angefühlt haben? Man soll so lernen, geduldig zu sein und soll auch so sein, wie es den armen Menschen so geht, die kein Essen jetzt haben und auf der Straße leben. Da fastet man halt, damit man weiß, wie sich die äh, armen Leute fühlen, die auf der Straße leben und nicht so viel Geld haben. Das Essen und die Geschenke und dass wir Spaß haben. Das Fasten, weil das ist ja auch der Sinn des Monats Ramadan. Beten am meisten. Alles. Alles. Wenn die Fastenzeit vorbei ist und wir endlich wieder essen dürfen. Wir dann alle so zusammen essen. Und da darf man so viel essen, wie man will. Wenn es wieder Nacht wird, dann ne, mag ich, dass wir essen. Dann wird immer solche leckeres ähm, Süßigkeiten kommen. Alle zusammen am Tisch essen und wir wissen, dass wir alle heute was Gutes getan haben. Anderen zu helfen und nett zu sein. Lernen, wie man äh, ähm, zum Beispiel in eine Suche geht mit den Freunden, ähm, sehr lange nicht essen. Dann zeigen wir uns ähm, die Armen, es ist kein Problem, wenn wir kein Essen essen. Also aus dem Monat lernen wir, wie sich die armen Leute auf der Straße fühlen, die nicht viel Geld haben. Und dass man schätzen soll, was man hat, weil man hat ja nicht so viel. Manche, die arm haben, nicht so viel zu essen. Und wenn sie etwas haben, dann schätzen sie es sehr und wir sollen das halt auch. Wir lernen, dass das Essen nicht etwas ist, das es immer gibt. Also, also lernen, dass wir mehr dankbar dafür sein sollen. Man lernt geduldig zu sein. Wie die Menschen sich früher angefühlt haben. Wir lernen daraus, dass wir immer nicht alles bekommen, was wir wollen und dass wir mal auch mal an die armen Menschen, zum Beispiel in Jemen und so gedenken. Ja, ich habe mehrmals gefastet. Ja, ich habe Kinderfasten gemacht. Also ja, ich habe ähm, letztes Jahr den ganzen Ramadan gefastet. Ähm, also ja, ich habe schon mal gefastet, aber nur ein paar Stunden. Ein paar Mal. Ich habe letztes Jahr den ganzen Monat durchgefastet. Ja, einen Tag habe ich schon mal gefastet. Ja. Also, ich habe den letztes Jahr den ganzen Monat gefastet. Einfach eigentlich. Das war äh, schön und so entspannend irgendwie. Das war schon gut. Also Kann ein bisschen anstrengend sein, aber wenn man es immer schafft, dann ist man auch recht stolz. Ja, ich wollte essen und dann habe ich gegessen. Das war auch sehr anstrengend. Am Anfang war es ein bisschen anstrengend, aber nachher habe ich mich daran gewöhnt. Und ich fand es halt schön zu fasten. Es hat sich schön angefühlt. Also kurz so Wasser getrunken, aber halt ansonsten nichts mehr. Äh. Nein. Nein. Ich wollte es, aber ich habe nicht. Nein. Noch nie. Mm -mm.
Ja, habe ich alleine, alleine die Chips genommen. Also, um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht daran erinnern. Nein, gar nichts. Äh, eigentlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das getan habe. Aber ich glaube mal, war ich klein. Und hab, naja, nee, ich kann, also ich kann mich nicht daran erinnern, nee, eigentlich nicht. Nein. 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 Dass nichts Schlimmes passiert. Und dass unser Leben ganz gut bleibt. Und dass wir gut leben. Ich wünsche mir, dass Corona weggeht. Gott gibt vor mir eine Flugzeugklego. Eine neue Erde. Nein, ich will einfach eine neue Erde. Wenn diese Erde zerstört würde, dann können wir in diese andere Erde gehen. Endlich nur schnell gro größer sein. Geld. Also, dass er äh, uns Glück bringt in der Schule, im Leben und den armen Leuten hilft. Auch eine Margarita Pizza und auch eine Cola. Ich hoffe, dass von dem, was ich faste, dass falls ich irgendwelche Sünden begehen habe oder irgendwas Schlechtes getan habe, dass Allah sie mir verzeiht, dass ich lerne, mich besser zu verhalten. Dass die äh, armen Menschen, dass sie dann nicht mal so arm werden. Segen und dass er mich auf den richtigen Weg leitet, weil wir wissen ja alle nicht, ob wir jetzt auf dem richtigen Weg sind oder nicht, aber inshallah wird uns Allah auf den richtigen Weg leiten und inshallah uns weiterbilden, beziehungsweise wir uns beide. Bilden. Mehr Gesundheit und dass Corona weggeht. Dass ich es schaffe, Ramadan durchzufasten, und dass ich es nicht aufgebe und so. Hausgemachtes Döner. Pizza. Suppe. Wassermelone. Manchmal in Ramadan macht meine Mutter auch Biryani, also mit, mit gekochten Eiern. Und das finde ich natürlich sehr lecker. Ähm, also Reis und Kebab und Salat. Ähm, also ich mag sehr gerne Reis mit ähm, Fisch. Nur Süßigkeiten und Fisch. Was ich auch sehr toll finde, was aber eigentlich meine Mutter nicht so mag, weil das ist nicht so richtig gesund, so Hotdogs halt. Scharia und Baklava. Äh, Baklava. Cool. Fasten. Fasten. Ramadan. Das leckere Essen und die Geschenke. Vielleicht Fasten. Fasten. Äh, Fasten. Rein. Ja, Fasten. Äh, Koran. Ramadan Karim. Ein schönes Fest. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Kalim. Ich wünsche euch einen schönen Ramadan mit viel Gesundheit und mit viel Glück. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Es ist ein schöner Ramadan. Ich wünsche euch auch ein schönes Mittagessen. Ramadan Karim. Ramadan Karim.